Hi students, welcome and welcome to School of Future Medicals. Tamil Nadu Medical Selection Nadutra MBBS and BDS Counseling la irukra vishayangala patti regular ah nama videos la paathirukkom. Appadi oru important ana vishayam da indha video la nama innikku paaka porom. First time viewers please subscribe our channel. Looping rule abindra oru concept patti neenga nare kelvi pattirupinga. Especially repeaters ah irundha ungalku already adha patti na knowledge irukum. First time கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதை பற்றின அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் அதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க பட் எக்ஸப்ட் திஸ் லூப்பிங் ரூல் லூப்பிங் ரூல் அப்படின்ற ஒரு வேர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஸ்பெக்டர்ஸில் நீங்கள் எங்கே சர்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்காது பட் இதை வந்து பல வருஷமாக வந்து கவுன்சிலிங்கில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் நடந்தது அதுக்கு முன் வருஷமும் நடந்தது அதுக்கு முன் வருஷமும் நடந்தது அப்படியே போயிட்டே இருக்குது இந்த வருஷமும் நடக்குமா கண்டிப்பாக நடக்கும் நடக்காமலும் போகலாம் இது வரைக்கும் அதை பற்றின எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் மெடிக்கல் செலெக்ஷன்லேருந்து வரல பட் எவ்ரி இயர் அதை பற்றியும் சொன்னதும் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக கவுன்சிலிங் நடக்கும் போது அது நடக்கும் சரி என்ன இந்த லூப்பிங் ரூல் இது எதை பற்றினது என் ஏன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் கவுன்சிலிங் வந்து ரிசர்வேஷன் பாலிசி பேஸ் பண்ணி தான் நடக்குது ஓகே மெரிட் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க சீட் அலகேட் பண்ணும் போது ரிசர்வேஷன் பேஸ் பண்ணி அலகேட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து நூறு சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க ஓப்பன் கேட்டகரி அதாவது ஓசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸை ஒதுக்கிடுவாங்க இதை நீங்கள் ஓப்பன் கேட்டகரின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஓப்பன் காம்படிஷன் சொல்லலாம் வாட் எவர் யூ கால் இட் ஷார்ட்டாக ஓசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் இந்த ஓசி எல்லாருமே தான் அதாவது ஃபார்வர்ட் கேஸ்டாக இருக்கலாம் பேக்வர்ட் கிளாஸாக இருக்கலாம் பேக்வர்ட் கிளாஸ் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸாக இருக்கலாம் ஷெடியூல் கேஸ் ஷெடியூல் கேஸ் அருந்ததியர் இல்லை ஷெடியூல் ட்ரைப் எல்லாருமே வந்து இந்த ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ இது தேர்ட்டி ஒன் சீட்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இல்லையா இதுக்கு வந்து எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இதுக்கு தனியாக அப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவீங்க கவுன்சிலிங் நடக்கும் போது இந்த தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜில் வந்து ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு யார் யாரெல்லாம் எலிஜிபிளோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி சீட்ஸ் அலகேட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது பிசி ஸோ பியூர்லி பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே இந்த ரிசர்வேஷனில் வருவாங்க வேறு எந்த கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இதுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது ஒன்லி பிசி ஸோ அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் அலகேட் பண்ணிடுவாங்க அதுலேயே வந்து பேக்வர்ட் கிளாஸ் முஸ்லீம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் போயிடும் எம்பிசி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் போயிடும் எஸ்சி எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் போகும் இதில் வந்து எஸ்சிஏ அருந்ததியர்னு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த இந்த எயிட்டீன் பர்சன்டில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் அலகேட் ஆகிடும் அண்ட் தென் ஃபைனலாக ஷெடியூல் ட்ரைப்க்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் அலகேட் ஆகும் நம்ம இப்போ லூப்பிங் ரூலில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்ப்போம் லெட்ஸ் அஸ்யூம் தட் இப்போ கவுன்சிலிங் நடக்குது கவுன்சிலிங்கில் ஒரு சிக்ஸ் காலேஜஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க நான் ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்றதுக்காக ஒரு சிக்ஸ் காலேஜஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸ் லாஜிக்கலாக பார்க்காதீங்க எக்ஸாம்பிளாக பாருங்கள் லாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்னால் டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் காமிக்கணும் பட் இங்கே ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக சின்ன நம்பராக எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் காலேஜஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து கம்யூனிட்டி பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க ஓசி அப்படின்றது கம்யூனிட்டி கிடையாது இட்ஸ் அ ஓப்பன் காம்படிஷன் ஃப்ரம் ஃபார்வர்ட் கேஸ்ட் டு ஷெடியூல் ட்ரைப் இருக்கிற அத்தனை பேரும் இதுக்குள்ளே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ஒரு கேட்டகரி தான் இது இந்த ஓசி அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் சீட்ஸை இந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசி நீங்கள் ஒன்று பார்த்தோம் பார்த்திங்களா இந்த தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸில் ஓசிக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஒன் பிசிக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பிசிஎம்க்கு த்ரீ எம்பிசிக்கு டுவெண்ட்டி எஸ்சிக்கு சிக்ஸ்டீன் எஸ்சிஏக்கு டூ அண்ட் தென்
ஸோ அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டோட ஃபைல் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ரேங்க் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுற ரேங்க் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் இருக்கும் அண்ட் தென் உங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் நீட் யூஜி ரோல் நம்பர் இருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்டூடெண்ட் நேம் இருக்கும் அவங்க எந்த கம்யூனிட்டி நீட்டில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாங்க கம்யூனிட்டி ரேங்க் என்ன அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இப்போது கவுன்சிலிங்கில் எந்த சீட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஓசி சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஃபில் ஆகும் ஓசி சீட்ஸ் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி மற்ற கம்யூனிட்டி சீட்ஸ் ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ டச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி டூலேருந்து சீட்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி நைனுன்னு குறைய ஆரம்பிக்கும் பிசிஎம்லேயும் அதே மாதிரி எயிட்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் பேக்வேர்டில் போகும் ஒன் டுவெண்ட்டியில் ஒன் நைன்டீன் எயிட்டீன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் இதெல்லாம் இந்த ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ டச் ஆனால் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி இதுலேருந்து ஒரு சீட் கூட குறையக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ரூல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓப்பன் கேட்டகரி ஜீரோ டச் ஆகணும் அண்ட் தென் மற்றது எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் பட் நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி எஃப்சி எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் திரும்ப போவோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் இருக்குது ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஸோ இந்த யார் இந்த ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீஜன் ரேங்க் ஒனில் இருக்காரு ஸோ இவர்லேருந்து அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ்த்து கேண்டிடேட் யார் ஷெரின் பிரிட்டோ ஸோ இவங்க தான் வந்து அந்த ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ்த்து கேண்டிடேட் ஸோ இந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறது ஒன்லேருந்து ரேங்க் ஒன்லேருந்து ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ரியல் லைஃப் சினாரியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஒன் ஒன் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படியே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா கிடையாது நிறைய பேர் வந்து எய்ம்ஸ் போவாங்க ஜிப்மர் போவாங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் வேறு ஏதாவது காலேஜ் கூட ஜாயின் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுக்கிறதுனால இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே கவுன்சிலிங்க்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு சினாரியோ எடுத்துப்போம் அப்படி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க கேட்குறாங்க எனக்கு வந்து ஓசி சீட்ஸ் எனக்கு வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப் டு செல்வஸ்ட்ரி ஸோ இது வரைக்கும் இந்த கேண்டிடேட் வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து எனக்கு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்றாங்க சரி நீங்கள் ஓப்பன் கேட்டகரியில் தானே வரீங்க ஒன் டு தேர்ட்டி ஒன் இங்கேயும் தேர்ட்டி ஒன் சீட்ஸ் இருக்குது சரி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டு இந்த தேர்ட்டி ஒன் சீட்ஸு காலி ஆயிடுச்சு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜோட தேர்ட்டி ஒன் ஓசி சீட்ஸ் காலி ஆயிடுச்சு இப்போ ஜீரோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ ஆனதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் த ரிமைனிங் சீட் சிக்ஸ்டி நைன் ஆயிடுச்சு அண்ட் தென் ஓசி கேட்டகரி இருக்கிற சீட்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன் ஆயிடுச்சு பட் பிசியில் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்டி சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ்ன்ட்டு ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் இருக்கிற சீட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது எதுவுமே மாறலை அதால் தான் நான் இங்கே தனியாக எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறேன் பிசிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பிசிஎம்க்கு எம்பிசிக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு அந்த ஆர்டர் எழுதியிருக்கேன் இது எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது ஓசி ஜீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே இருக்கிற சீட்ஸ் நம்பர் குறையணும் ஓசி ஜீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பிசி பிசிஎம்ல இருக்க சீட்ஸோட நம்பர்ஸ் குறையணும் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ தேர்ட்டி செகண்டாக ஒருத்தர் வராரு யார் அவருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வந்த் ராம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வராரு இவர் பார்த்தீங்கன்னா பிசி ஸ்டூடெண்ட் அவர் தான் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட் ரேங்க்ல இருக்கார் அவர் வராரு வந்து எனக்கு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு பட் அவர் ஓப்பன் கேட்டகரியில் தான் வராரு அந்த ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ்க்குள்ளே வராரு ஆனால் ஓப்பன் கேட்டகரியில் எப்பவுமே ஜீரோ ஆகிடுச்சு எப்படி நம்ம அங்கே கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வரும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஓகே ஓப்பன் கேட்டகரி தான் 
எந்த காலேஜுக்கு வந்து அப்ராப்பரமாக ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் லீஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் சொல்கிறாங்க அந்த விதத்தில் பார்க்கணும் போது கடைசியாக வர காலேஜஸ்ல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு இவர் வந்து ஓப்பன் கேட்டகரி சீட் சீட்டில் தானே வராரு அதால் இவருக்கு என்ன பண்ணுவோம் இங்கேருந்து ஒரு சீட்டை எடுத்துரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீலகிரி மெடிக்கல் காலேஜ்லேருந்து ஓப்பன் கேட்டகரிலேருந்து ஒரு சீட்டை எடுத்து எடுக்கும் போது இங்கே தேர்ட்டி ஒன்றுன்றதுனா ஆகும் தேர்ட்டி ஆகிடும் விஸ்வந்த் ராம் வந்து பிசி கேட்டகரி தானே சரி அதால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிசி கேட்டகரியில் நீலகிரி மெடிக்கல் காலேஜில் இன்னொரு ஒரு சீட்டை ஆட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இருபத்தி ஏழுக்கு பதிலாக அங்கே இருபத்தி எட்டாக மாற்றிடுவோம் இப்போ என்னாச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ வந்துச்சு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் பிசியில் ஒரு சீட் அவருக்கு கொடுத்தா கூட இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி டூ மாறவே இல்லை ஸோ இது தான் லூப்பிங் ரூல் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவு த லூப்பிங் ரூல் ஒர்க்ஸ் இப்போ அடுத்த கேண்டிடேட் வராரு ரேங்க் தேர்ட்டி த்ரீ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஓசி யாருன்னா அதெல்லாம் அஸ்ரிதான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஓசி கேட்டகரியில் வராங்க இவங்க வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து கேட்குறாங்க மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் கேட்குறாங்க அங்கே தேர்ட்டி ஒன் இருக்கிறதுனால ஒரு சீட் கொடுத்து அங்கே தேர்ட்டியாக மாறிடுச்சு ஸோ இங்கே எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஆனால் ப்ராப்ளம் எங்கே திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் தேர்ட்டி ஃபோர்த் ரேங்கில் வராரு வேங்கடநாதன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசியில் இருக்கார் இவருமே வந்து எனக்கு வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஏற்கனவே ஜீரோ ஆகிடுச்சு அவருக்கு வந்து நம்மளால் கம்யூனிட்டியில் பேஸ்லேயும் கொடுக்க முடியாது கொடுத்தா அவர் ஓப்பன் கேட்டகரியில் வராரு ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற சீட்ஸை பிக் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்போ தான் கம்யூனிட்டி சீட்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதால் என்ன பண்ணுறாங்க திரும்பவும் இங்கே இருக்கிற டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் இருந்து அவருக்கு ஒரு சீட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்றாங்க எம்பிசிக்கு ஒரு சீட்டை கொடுத்துட்டு திரும்பவும் நீலகிரி மெடிக்கல் காலேஜில் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு ஓப்பன் கேட்டகரியிலேருந்து ஒரு சீட்டை குறைக்கிறாங்க குறைச்சி அவர் எம்பிசி தானே வேங்கடநாதன் அதால் எம்பிசி கேட்டகரியில் போயிட்டு இன்னொரு ஒரு சீட்டை ஆட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ திரும்பவும் அதே ஒன் டுவெண்ட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுறாங்க என்ன தான் அவருக்கு ஒரு எம்பிசிலேருந்து ஒரு சீட்டை எடுத்து கொடுத்தாலும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க பிகாஸ் அவர் ஓப்பன் கேட்டகரியில் தானே இருக்காரு அதால் வேற ஒரு காலேஜில் இருக்கிற ஒரு ஓப்பன் கேட்டகரி சீட்டை எடுத்து இங்கே ஃபில் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அவுட் லைனில் பார்க்கும் போது அப்படின்னு பார்க்கும் போது இது என்னடா இது அன்ரிசர்வ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இன்ஜஸ்டிஸ் மாதிரி தெரியுது ரிசர்வ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தோணலாம் பட் இன்டெப்தாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கலி திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் வே டு கோபை ஏன் அப்படின்னா வந்து ஓசி சீட்ஸ் இருக்கும் போதே நீங்கள் வந்து கம்யூனிட்டி பேஸ் பண்ணி சீட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓசி சீட்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது பதிலாக அபவ் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் போயிடும் ஸோ அது வந்து லாஜிக்கலாக கரெக்ட் கிடையாது அப்படின்றதுனால தான் வந்து இந்த லூப்பிங் ரூலை வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது குவைட் கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு கான்செப்ட் காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கான்செப்ட் தான் பட் இதை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப இன்டெப்தாக ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பியூர் ஓசி இருக்காங்களே அதாவது ஃபார்வர்ட் கேஸ்டாக இருக்காங்களே அவங்க அவங்களுக்கு தான் வந்து இது மெயினாக இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணுமே தவிர அதர் கேட்டகரியில் இருக்கிற ரிசர்வ் கேட்டகரியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இது வந்து எந்த ஒரு இம்பேக்டும் கிரியேட் பண்ணாது ஸோ இதுதான் வந்து லூப்பிங் ரூல் அப்படின்றது ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு புரியலன்னா மேபி நீங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வ